สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โค้ชแม็กสอนเขียนโปรแกรมออนไลน์คลิปนี้จะอยู่ในส่วนของคู่มือการใช้งานตัว r a c j s นะครับอยู่ในส่วนของบทที่3นะครับการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะครับการเชื่อมโยงการเชื่อมต่อของคอมเพนเนนต์นะครับแต่ละคอมเพนเนนต์นะให้สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยเราทำการสร้างตัว first นะคอมเพนเนนต์นะคอมเพนเนนต์แรกเข้ามานะครับชื่อว่า comment box ใช่ไหมครับจากนั้นก็ทำการสั่งให้ตัวของ r a c k d r o m นะครับอ่า render แล้วก็แสดงในส่วนของ id content นะครับทีนี้ในลำดับต่อไปนะครับเราจะมาการทำการสร้างนะครับตัวของ component เพิ่มเติมอีก2ตัวนะครับเราจะสร้าง2ตัวขึ้นมานะครับกรณีนะครับกรณีนี้นะครับเราจะต้องกรณีที่เราจะแอ้งอิงตัวคอมเพนเนนต์นะครับเราจําเป็นจะต้องประกาศนะครับชื่อตัวแปรนะครับคอมเพนเนนต์ไว้ด้านบนเสมอนะครับนะครับเรามาดูตัวอย่างนี้ก่อนในตัวอย่างนี้นะครับผมจะใช้คอมเมนต์บล็อกนะครับเป็นตัวคอมเพนเนนต์หลักนะครับที่ใช้สำหรับในการแสดงหรือว่าเชื่อมโยงกับคอมเพนเนนต์อื่นๆนะครับอย่างเช่นคอมเพนเนนต์คอมเมนต์นะครับฟอร์มนะแล้วก็คอมเพนเนนต์คอมเมนต์ลิสต์แบบนี้นะครับโดยเราจะเขียน stack นะครับ JSS stack ดังนี้นะครับสังเกตจะเหมือนกันนะครับต่างๆเหล่านี้เหมือนกันนั่นคือการอ้างอิงตัวชื่อของคอมเพนเนนต์นะครับหรือว่าชื่อตัวแปรนะจะว่าสคริปต์แบบนี้นเองนะฮะเราจำเป็นนะครับขีดสลดนะครับด้านหลังนี้เสมอปิดทุกครั้งนะครับเพื่อที่บังคับนะครับไม่ให้ตัวของแร็กเนี่ยมองว่าเป็นแท็ก html นะครับครับสังเกตไหมสังเกตผมกดเซฟนะครับแล้วก็ทำการรีเฟรชดูคอมเมนต์นี่มาจากไหนนะครับเรามาดูคอมเมนต์นี่คือแท็ก h1 ตัวนี้นะครับเทสหนึ่งเนี่ยคอมเมนต์ตัวนี้นี่เองนะครับจากนั้นมันก็จะไปดึงนะคอมเมนต์ลิสต์นั่นคือตัวแปรนะครับคอมเมนต์ลิสต์ตัวนี้หรือว่าชื่อคอมเพนเนนต์นะครับซึ่งในตัวของคอมเมนต์ลิสต์นะครับก็จะมีข้อความว่า hello เห็นไหม i am comment list นะครับตัวนี้ก็เหมือนกับตัวของคอมเมนต์ฟอร์มก็จะเขียนว่า hello world นะฮะแล้วก็ i am อ่ะคอมเมนต์ฟอร์มเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับเราดึง list เข้ามาก่อนจากนั้นก็ตามด้วยฟอร์มนั่นเองนะครับนี่คือการเชื่อมโยงนะครับตัวของคอมเพนเนนต์นะครับไว้ด้วยกันโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นขั้นตอนนะบทที่3นะครับการเชื่อมโยงของคอมเพนเนนต์นะครับระหว่างกันระวังนะครับแท็กปิดนะด้วยนะครับในการอ้างอิงถึงคอมเพนเนนต์นะครับชื่อคอมเพนเนนต์เดี๋ยวเราติดตามกันบทที่4กันต่อไปนะครับสวัสดีครับ